Dio non ha alcun modello, la natura, Dio, l'essere, non ha alcun modello da cui tendere, da seguire. Realtà, perfezio, non vi è un modello da seguire, non vi è un fine da perseguire. Nemmeno quello di bene, eh, nemmeno quel fine di bene, eh, dire che Dio persegue un fine, eh, è un, una, una grande idea della tradizione giudaico-cristiana, no? Dio persegue un fine, Dio ha un fine, Dio vuole raggiungere un bene per l'uomo che oggi è per il creato in genere, di cui oggi non è dato godere la beatitudo, eccetera, eccetera, è un fine. E per Spinoza, appunto, dall'alto del suo sguardo che intende quasi coincidere con quello della stessa realtà, come dicevo all'inizio, e per Spinoza tutto ciò non è ragionare, non è avere idee chiare e distinte, ma come puoi pensare che la natura, l'essere Dio, persegua un fine che ancora non ha in sé, che non è immanentemente se stesso? Questo non è ragionare, non è avere idee chiare e distinte, è essere affetto da, lo vedremo, passioni. E in questo senso la passione più grande è proprio quella di voler riflettere sulla realtà quelle che sono le tue imperfezioni. Soffri la tua imperfezione perché tendi ad un fine che oggi non riesci ad avere, ad ottenere, a realizzare, soffri di questa tua imperfezione e la attribuisci alla realtà, addirittura a Dio, la proietti su Dio, la tua imperfezione, la tua miseria. Repulsione totale da parte di Spinoza, no? Questo è proibito, non è dato a pensare, no? È una passione, è una tua passione. Non è l'agire di cui pure sei capace tu uomo, perché tu sei capace di essere in qualche modo immagine dell'actuositas, della sostanza a causa sui. Eh? Non potrai mai essere uguale eh, a Dio ma puoi essere immagine dell'actuosità causa sui, non certo quando appunto elabori queste idee confuse, indistinte, antropomorfiche, teleologiche, eh, che denotano soltanto la tua povertà, la tua miseria, il tuo essere servo degli affetti e delle, e delle passioni. Gli attributi sono infiniti, ma noi ne vediamo con assoluta distinzione e chiarezza due, l'estensione e il pensiero, l'estensione e il pensiero, che sono uniti, attenzione, uniti, nessun dualismo, ma neanche nessun monismo indistinto, non è che pensiero ed estensione scompaiano nell'infinità della sostanza, sono nell'infinità della sostanza. La sostanza di cui non possiamo non pensare l'esistenza, essere, natura, realtà, perfezio. Ecco, in questa unità, questa unità è un'unità concreta, per così dire, perché è formata di mente, pensiero e estensione. Questa unità concreta della sostanza è alla base dell'ordine in cui avvengono di volta in volta, per ogni caso, le connessioni tra pensieri e cose, cioè la connessione tra pensiero e cosa, che è alla base di ogni scienza, eh? perché la scienza in che cosa consiste? Consiste nell'elaborare un discorso, un logos, un pensiero, eh? che corrisponda a come le cose sono. Quando un discorso è vero, che cosa intendiamo? È vero perché diciamo la cosa come la cosa è. Ma qual è il principio che ci consente di dire che esiste una, questa connessione tra cose e idee? Da che cosa può derivare questa connessione tra cose e idee? Se parto semplicemente dall'ego cogito, la connessione con le cose non sarà mai garantita, non sarà mai fondata, se parto con l'ego cogito. Se parto con la sostanza di cui abbiamo parlato, allora è fondata. Perché ogni connessione che io opero tra le mie idee e le cose è, come dire, a priori garantita dall'unità di res cogitans e res extensa nella sostanza Dio, natura, essere. 
Questo è il tema chiave di Spinoza. Mm? Questo è il tema chiave. Quindi la condizione a priori, perché possa essere di un discorso scientifico, cioè un discorso che dice le cose per come le cose sono, stanno, mm? è l'unità. È, questo è il presupposto, l'intuizione da cui non posso non partire. Perché soltanto questa intuizione della sostanza come unità di res cogitans e res extensa permette ogni volta che idee e cose si connettano. Connexio idearum et rerum. Quindi la mente umana partecipa all'attributo divino, di conseguenza va considerata parte dell'infinito intelletto di Dio, parte dell'infinito intelletto di Dio. Quando io penso, quando io definisco una connessione tra le mie idee e le cose, eh, io non non svolgo semplicemente un'attività, come dire, privata, tra virgolette, individuale, ma io mi riconosco parte dell'infinito intelletto di Dio. Perché la res cogitans è attributo fondamentale di Dio. E pensando in questo modo, cioè facendo sì che il mio pensiero si connetta, che l'ordine delle mie idee si connetta davvero, eh? mostri davvero una propria connessione all'ordine delle cose, io quando faccio questo, quando opero così, quando agisco così, mi riconosco parte dell'infinito intelletto di Dio. Facciamo un altro passo, nessun dualismo, come non vi è dualismo tra idee e cose, tra res cogitans e res extensa, non vi può essere alcun dualismo tra che cosa? Ma tra mente e corpo. Guai ai detrattori del corpo. Come Dio è infinito pensiero, Dio è infinita estensione. L'estensione è Dio. Dio è estensione, dice Spinoza, perché è natura, perché è essere. Quindi qualsiasi pensiero, diciamo così, che indebolisca il corpo, credendo così, di esaltare, favorire la mente, qualsiasi, diciamo, spiritualismo, eh, offende la sostanza divina, perché offende quella parte di Dio, quell'attributo anzi di Dio, che è estensione. Quindi come esalto la mente, dicevamo prima, così devo esaltare il corpo, Il corpo ha altrettanto valore della mente. Nessun dualismo, nessun spiritualismo e nessun materialismo. Cioè esaltare l'estensione contro lo spirito, esaltare lo spirito contro l'estensione, è è lo stesso identico errore, sono due facce della stessa medaglia, sono due modi di pensare in modo indistinto e confuso. Pensare Chiaramente è pensare la sostanza come estensione e come pensiero e quindi operare sempre connettendo l'ordine delle idee e l'ordine delle cose e pensare sempre sapendo l'unità fondamentale di corpo e mente, indisgiungibili corpo e mente. Ma se noi ragioniamo così, è la nostra conse- una conseguenza che dobbiamo trarre è una conseguenza che apparentemente suona drammatica per l'esserci umano, per il nostro esserci. Perché? Perché se la mente, attenzione, se la mente, per tutti i motivi che abbiamo detto, ci appare indisgiungibile dal corpo, eh, indisgiungibile dal corpo, non possiamo assolutamente né aspirare né pensare ad una pura libertà della mente, perché se la mente è sempre connessa al corpo sarà sempre condizionata anche dal corpo e da tutti gli agenti che influiscono e condizionano il corpo. Allora, sia la mente che il corpo in noi sono necessariamente condizionati, sono limitati, sono condizionati non possono certamente aspirare a quella libertà che è la libertà della causa sua e che coincide perfettamente con la necessità. La mente è determinata a volere, dice, 
è determinata a volere, è sempre determinata a volere da una causa, da una causa che al pari sarà sempre determinata da un'altra e così all'infinito. Quindi la mente è sempre determinata, non si può mai aspirare o pensare ad una perfetta libertà della mente, come pensano spesso gli uomini non ragionando con chiarezza, no? Che pensiamo che sì, il corpo magari è condizionato, ma la nostra mente, attenzione, no? Anche la nostra mente ragiona sempre perché ha a che fare con degli oggetti. Noi ragioniamo in funzione di ordo rerum, e quindi in riferimento a cose, a oggetti, a loro volta condizionati. Quindi nel, nel, in questo ambito del nostro pensiero e del nostro corpo, noi ci muoviamo necessariamente in un campo di condizionatezze, di condizionatezze, dove c'è impossibile porre la libertà nel libero arbitrio. Vedremo in che senso potremmo parlare anche per noi di libertà, ma non può essere certo un libero arbitrio, perché sia la mente è sempre in relazione alle cose, eh, sia è sempre in relazione al corpo. E quindi non può mai essere libero arbitrio quello che ci muove, quello che ci spinge. Mm? Vedremo in che senso si può comunque parlare di libertà, ma non certo la libertà di cui disponiamo va confusa con il libero arbitrio. È talmente radicale Spinoza in questo che in una lettera alla domanda ma insomma eh, noi facciamo esperienza della nostra libertà, no? Eh, come fai tu Spinoza a negare che ora se voglio leggo se, e se non voglio non leggo? Non è libero arbitrio questo, se voglio scrivo e se non voglio non scrivo e lui gli risponde radicalmente nego di poter pensare con una potenza assoluta del pensiero, cioè nego di poter pensare in modo assolutamente chiaro, indiscutibile, indubitabile, che io voglia o non voglia scrivere. Come faccio a, con una potenza assoluta del pensiero, in modo assolutamente indubitabile, ad affermare che questo mio atto, ora, di scrivere è incondizionato? Come faccio? a pensarlo con una potenza assoluta di pensiero. Se scrivo è perché voglio raggiungere qualcosa scrivendo, quindi sono condizionato dal fine che mi riprometto di, di conseguire. E poi come faccio a essere certo che non vi sono delle cause e magari una catena infinita di cause che mi ha spinto ora a scrivere, a virgolette, voler scrivere? Come faccio a pensarlo con una potenza assoluta del pensiero? Non posso pensarlo con una potenza assoluta del pensiero. Quindi è per modo di dire, cioè che cosa poi noi uomini intendiamo in effetti quando diciamo che siamo liberi? Noi non intendiamo altro che questo. Eh? Diciamo che siamo liberi perché? Ma perché non conosciamo le cause del nostro agire fino in fondo. Non conosciamo che cosa nella nostra costituzione corporea, nel nostro essere res cogitas e res extensa, possa averci condotto a questo atto, a questo gesto. Ci diciamo liberi perché ignoriamo le cause del nostro agire o le conosciamo soltanto pressappoco. E quindi questa idea di una libertà come libero arbitrio deriva dalla ignoranza, dall'ignoranza di quella formidabile connessione tra ordo rerum e ordo idearum che deriva dall'idea di sostanza da cui siamo, da cui siamo partiti. Questo discorso che riguarda la, la negazione di ogni libero arbitrio, di ogni fantasia di libero arbitrio, potrebbe, potrebbe far pensare ad una conclusione, come dire, pessimistica, no? quasi, quasi schopenhaueriana del discorso, del discorso di Spinoza. Invece, invece è vero l'opposto, no? disincanta, disin, non delude, ma disincanta questa visione spinoziana, no? invita proprio a ragionare secondo quella misura che prima si ricordava, la misura della potenza assoluta del pensiero, che non si ferma e non si arresta di fronte a nessuna conclusione, eh, a nessuna deduzione. Allora, bandita questa fantasia di un, 
gener general generico libero arbitrio, eh? mostrato come non è così che si persegue e si rende onore in qualche modo no? alla potenza assoluta di cui il nostro pensiero è capace, e, e come si svolge ancora il discorso di Spinoza? Non dimentichiamo che la sua grande opera si intitola Etica, quindi c'è una parte appunto che riguarda la sostanza, una parte che riguarda la mente, ma poi affronta anche i problemi degli affetti, delle passioni e di come l'uomo possa confrontarsi con i suoi affetti e le sue passioni. Ma anche qui l'approccio è sempre di estremo, come dire, realismo, no? unità di res cogitans e res extensa, unità di cose ordo rerum e ordo idearum, eh, unità di mente e di corpo, eh, visione disincantata, realistica, eh, realtà, perfezio di quello che è l'uomo. E l'uomo, il nostro esserci, come ogni ente, è caratterizzato dal suo volere perseverare, dal suo perseverare ad essere. Questo caratterizza ogni ente eh, all'interno della unità della sostanza. Vuole essere. Anche questo ad immagine della sostanza, no? Perché la stessa potenza infinita di Dio, in qualche modo, esige che ogni ente voglia essere. Che cosa caratterizza, tra virgolette, la causa sui, no? La coincidenza tra essenza ed esistenza. L'esistere è la sua stessa essenza, actuositas. Ma così ogni ente è immagine di questa causa sui, perché ogni ente noi vediamo, idea chiara e distinta, che vuole essere, che il suo conatus, il suo sforzo, lo sforzo che manifesta continuamente consiste nel continuare ad essere. È l'essenza di ogni cosa questa, dice Spinoza, l'essenza di ogni cosa. E ogni ente è tanto, e usa questa parola, Molto bella vorrei dire, no? E ogni ente è tanto più lieto quanto più manifesta potenza di essere. Eh? Tanto più siamo lieti, tanto più manifestiamo letizia, quanto più siamo potenti. Ma potenti in che senso? Potenti perché siamo prepotenti nei confronti degli altri? Perché... No, lo vedremo. No, potenti perché constatiamo la nostra capacità di perseverare ad essere. Quest'idea che l'ente è conatus, che l'ente è volontà di essere, che vuole perseverare ad essere e che questo è immagine della potenza infinita di Dio, è un'idea profondamente bruniana. Questo conatus che ci caratterizza è contraddetto nella nostra stessa natura viene combattuto nella nostra stessa natura, e la nostra natura da questo punto di vista è doppia, perché da un lato certamente noi concepiamo letizia e il nostro essere lieti come poter essere, potenza di essere, ma dall'altra parte noi siamo dominati da affetti e da passioni che rendono impossibile l'espressione di questa potenza, che la limitano continuamente, e che limitandola continuamente ci fanno tristi. Eh. Perché laddove noi non riusciamo ad esprimere pienamente questa potenza di essere, eh, diventiamo tristi, eh. perdiamo letizia e acquistiamo tristezza, tristizia. Il proprio utile, il nostro utile, ciò che è utile a noi, ciò che è utile a manifestare questa potenza di essere, Consisterebbe in che cosa? Consisterebbe nel seguire la ragione, consisterebbe nell'agire secondo quella potenza dell'intelletto che prima richiamavamo. Questo sarebbe il sommo utile per noi, no? Questo potrebbe renderci lieti, eh? questo sentirci, come dire, sempre in accordo tra all'interno delle nostre idee, nel, nel contesto delle nostre idee, e queste in accordo con l'ordine delle cose. Ma questa letizia, ripeto, è costantemente contraddetta da affetti, da passioni, che la limitano, che la, che la rendono sempre precaria, 
che sembra non riusciamo mai a conquistarla saldamente questa, questa condizione di virtù, usa anche questa parola spesso, spesso spinosa, no? virtus. La virtus in che cosa consiste? Ma consiste precisamente nell'essere capaci di affermare, di manifestare quel conatus di cui prima si parlava. Ma quel conatus è costantemente contraddetto, viene costantemente contraddetto dagli affetti a cui è dedicata tutta una parte dell'etica, il de affectibus o le passioni. Perché quella connessione tra res cogitans e res extensa, che è perfetta nella sostanza, non è perfetta nelle singole parti in cui poi la sostanza res cogitans e la sostanza res extensa si suddividano, si moltiplicano. Non può essere perfetta, perché? Ma perché le parti sono condizionate, sono determinate e condizionate, sono causa e a loro volta sono causate da altre cause, così all'infinito. E quindi che, come dobbiamo agire, come dobbiamo, come dobbiamo tentare di comportarci in questa, in questa situazione? Anzitutto dobbiamo, dobbiamo non pensare hm, di poter combattere le passioni, combattere gli affetti eh, eliminandoli, hm, perché l'eliminazione di passioni e di affetti condurrebbe ad una, ad una situazione di tristezza eh, ancora più profonda e più cupa. Noi dobbiamo tentare di, eh, come dire, giocare gli affetti e le passioni in modo tale no, da trasformarle anche in fattori che promuovono il nostro utile, il nostro bene. Ciò che va immediatamente scartato è pensare che noi possiamo vincere passioni ed affetto diventando puri spiriti. Questa è un'idea completamente sbagliata, erronea, confusa, eh, perché tradisce la stessa idea di sostanza, come abbiamo già visto. Quindi dobbiamo sì riconoscere che affetti e passioni rendono estremamente difficile quell'ordine delle idee e quella conoscenza dell'ordine delle idee che condurrebbe a Letizia, ma nello stesso tempo non possiamo appunto semplicemente maledirle e semplicemente eliminarle. Dobbiamo cioè muovere da quello che è il nostro utile, svolgere quello che è la nostra tendenza, il nostro conatus volto al nostro utile, perseverare nell'essere, il nostro sommo utile, dobbiamo giocare su quello, dobbiamo far leva su quello. Sì, perseguire il tuo utile, uomo, va bene, non è male perseguire il tuo utile, ma ragiona distintamente, guarda un po' che cos'è veramente il tuo utile ultimo. Qual è il tuo utile sommo uomo? Qual è il tuo sommo utile? Il tuo sommo utile, prova a ragionare, è che tutte le menti e tutti i corpi si compongano come una unità sola, come un pensiero ed un corpo, che tutti così comprendano che questo è il modo di conservare se stessi più felicemente. Non è forse così? Pensaci, uomo. Non è forse così? Va bene che tu persegui il tuo utile, ma il tuo sommo utile non sarebbe proprio questo? Eh? Essere uno con tutte le altre menti e tutti gli altri corpi, in modo che tra di loro non vi sia più contraddizione, non vi sia più contrasto, non vi sia più lotta? in modo che tutti si sostengano vicendevolmente, vera pietà, non sarebbe questo il tuo utile sommo? Bene, persegui il tuo utile, ma ragiona chiaramente, vedi qual è. Quindi nessuna maledizione dell'utile, nessun discorso che dice ah, cancella il tuo utile, supera te stesso, annulla ogni egoismo, no, ragiona su ciò che è veramente il tuo utile e il tuo utile sommo è questo.